ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് സർവേങ് വെട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കാണുക ഞാൻ ഇൻ സ്ക്രീനിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓ ഓ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് സർവേങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ കവർ ചെയ്തു പിന്നെ പ്ലാൻ എന്താ മാപ്പ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സർവേ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് സ്കെയില് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർവേയിങ് വിച്ച് കാരിയഡ് ഔട്ട് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് അനത്തിങ് റിലിക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ദ സർവേയിങ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചാസ് ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കാനസ്ട്രൽ സർവേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വെൻ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സർവേ ഈസ് മോർ ദാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സർവേയിങ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്നിട്ടും ചിലർ തെറ്റിച്ചായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ഒത്തിരിയുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വർക്കിനും ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോളിനും ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബേസിക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ സർവേ ഫസ്റ്റ് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ബേസിക് മെഷർമെൻസ് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോറിസോണൽ ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് മെഷർമെൻസ് വന്നത് സർവേയിലെ ബേസിക് മെഷർമെൻസ് നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മിക്കപ്പോഴും സർവേയിൽ എടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഹോറിസോണൽ ആംഗിൾ എടുക്കാറുണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ടേപ്പ് ടാക്യോമീറ്റർ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ടാക്യോമീറ്റർ സെക്സ്റ്റൻഡ് പിന്നെ അപ്നി ലെവൽ ഇനി ഹോറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പസ് തിയോളൈറ്റ് ക്ലീനോമീറ്റർ ക്ലീനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലീനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഹോറിസോണൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിയോളൈറ്റ് സെക്സ്റ്റൻഡ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് എപ്പോഴും ബേസ് ചോദിക്കുന്നത് തേർഡ് ഗ്രേഡിന് സ്ഥിരം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ഫീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇഞ്ചസ് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നായിരുന്നു അല്ലേ ജനുവരി എട്ടിലെ എക്സാമിന് വൺ ഫൂട്ട് എത്ര ആണ് എത്ര ഇഞ്ച് വരും എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ട്വൽവ് ഇഞ്ചസ് ആണ് വൺ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ യാർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫീറ്റ് ത്രീ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ
1 hectare is equal to 2.47 acre. 1 square feet is equal to 144 square inches. 1 square yard is equal to 9 square feet. This is the answer. 1 cent is 40.47 square meter. 1 acre is 100 cent. Then so, this is equal to 4047 meter square. 1 acre is equal to 4047 meter square. Next to 1 hectare is equal to 100 R. 100 R no 1 hectare no ethra meter square ana. 10,000 meter square ana. 1 R ethra 100 meter square ana. Apple 1 hectare is equal to 100 R. Apple ethra meter square ana. 10,000 meter square. Either a piece of choice is ana. Okay. Pa 1 R 100 meter square. 1 cent 40.47 meter square. 1 acre 100 cent. 1 hectare 100 R. 1 hectare 2.47 acre. 1 square feet 144 square inches. 1 square R 9 square feet. Okay. Next time is scale. Oga. Scale. Scale. Stiran jodhikin dhana. And then scale. Na na scale is very important. Na na scale is very important. It is the ratio between distance on the map to the distance on the ground. Scale equal to distance on map divided by distance on ground. Na na scale is very important. Now, 1 is to 1000. Na 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 scale is very important. 1 is to 1000. 1 is to 1000 is scale. Na 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 na. 1 unit on map equal to 1000 units on ground. That is 1 unit. Map is 1 unit. That 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 is 1 unit. 1000 units. That is 1 unit. That is 1 unit. That is 1 unit. That is 1 unit. Next. Scales can be represented by the following methods. Okay. That is 1 unit. That is 1 unit. Scales can be represented by the numeric scale. And graphic scale. This numeric scale is engineer scale. Representative fraction. Engineer scale is 1 unit. We will see 1 cm equal to 10 meter. 1 cm equal to 10 meter. We will see the scale of 1 is to 1000. 1 cm on the map represents 10 meter on the ground. 1 is to 1000. The engineer scale is represented. Okay. This is representative fraction. Representative fraction is 1 cm on the 50 meter. 1 cm. 50 meter on the jarry. 1 centimeter on the map represents 50 meter on the ground on the jarry. Find a representative fraction or another. E 1 centimeter on the 1 divided by same unit lagram. E meter name lagram. Centimeter lagram. 1 by 50 into 1 meter equal to 100 centimeter. 1 by 50 into 100 equal to 1 by 5000 in the varina in the representative fraction. Representative fraction piece is Okay. Upon numeric scale and in the keeper another representative fraction in engineer scale in numeric scale and another the engineer scale one element is two thousand. I'm going to keep an engineer scale representative fraction one by five thousand in another representative fraction. Okay, now next graphic scale graphic scale in one number in a plan map looking in a representative in Graphic scale is 0 cm. Graph number plan is 0 cm and the ground is 0 km. 1 cm, 1 km. This is the graphic scale. This is the plan map. This is the graphic scale. 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 This is the plan map. This is the graphic scale. 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 ये मैप पर कोरा है नाला गरीब मंगे श्रंगी अपन नमक अंदर ये इनोमर के स्केल का रख चाहे क्रेड रिजल्ट्स नमक किर दिला नाले नमला ग्राफिक के स्केल आना ऐसे चित्रण ग्राफिक के स्केल आने यूसी इन्हें इंगल इधर ने नाला ली प्लान में आपको मार्शल के शेड तालम इन्हें नमक ये ग्राफिक के स्केल का रख चाहे वैल्यू and then proportion is shrinky. This plan is shrinky. This graphic scale is shrinky. Then we can get the correct value. That is the graphic scale. Okay. Now, the scale is the numeric scale and the graphic scale is represented. Okay. Next. Next, types of scales. 
ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ടു ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഡെസി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൈസ് ആൻഡ് പലൗസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ എത്ര ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം അതായത് മീറ്റർ ഡെസി മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യാർഡ്സ് ഫീറ്റ് ഇഞ്ചസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ഇത് സ്ഥിരം ബി എസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ എത്ര ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേണിയർ സ്കെയിൽ വേണിയർ സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടു ഫോർ മെഷറിംഗ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി മെയിൻ സ്കെയിൽ വേണിയർ സ്കെയിലിൽ ഒരു മെയിൻ സ്കെയിൽ കാണും ഒരു വണ് ഇയർ സ്കെയിലും കാണും അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇയർ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ മെയിൻ സ്കെയിൽ സ്മോൾ ഡിവിഷൻസ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇയർ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇയർ സ്കെയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വൺ ഇയറും റിട്രോഗ്രേഡ് വൺ ഇയറും ഡയറക്റ്റ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വേർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി സ്കെയിലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വേർ ഇയർ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഈസ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഇത് ബേസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എന്താ ഡയറക്റ്റ് വേർ ഇയർ എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വേർ ഇയർ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഈസ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് റെട്രോഗ്രേഡ് വേർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വേർ ഇയറിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി സ്കെയിലിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷനേക്കാൾ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും അതാണ് റിട്രോഗ്രേഡ് വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രോഗ്രേഡ് വൺ ഇയർ ബി എസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് റിട്രോഗ്രേഡ് വൺ ഇയർ എന്താണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ വേർ ഇയർ ഈസ് ലോങ്ങർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഈസ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓക്കെ ഇനി ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് എ വേർ ഇയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബൈ എ എസ് ബൈ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി മെയിൻ സ്കെയിൽ മെയിൻ സ്കെയിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ദി വൺ ഇയർ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ലീസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് ഓൺ ദി വൺ ഇയർ ഇങ്ങനെ പറയാം ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഴ്സും ബേസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ കാണും പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഈ പാട്ട് റീഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ഹസ് എ കോമൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ബട്ട് റീഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കെയിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വന്നാൽ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡ്രോയിങ് ടു ദ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ സി വേർണിയർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡ്രോയിങ് ടു ദി ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ കൺവേർട്ടിംഗ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻസർ വി ബി ഓപ്ഷൻ എ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ
ഇത് ഈ ജനുവരി എട്ടിന് നടന്ന എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഇഞ്ചസ് ഇൻ വൺ ഫുഡ് വൺ ഫുഡിൽ എത്ര ഇഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഈ നടന്ന കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ ഇത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കാം ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുനിന്